हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभ्रास बायोलॉजी जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे हैं एंड इन द माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन वी आर स्पेशली फोकसिंग ऑन बैक्ट्रोलॉजी तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया के बारे में तो हम लोगों ने पूरा बात कर लिया सॉलिड मीडिया लिक्विड मीडिया सेमी सॉलिड मीडिया एरोबिक मीडिया एनोरबिक मीडिया एंड उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया था ऑलरेडी सिंपल मीडिया कम्प्लेक्स मीडिया सिंथेटिक मीडिया एज वेल एज स्पेशल मीडिया के बारे में तो अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोस नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी आप लोग वहां से जाके सारे वीडियोस को चेक कर लीजिए क्योंकि ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द टाइप्स ऑफ कल्चर मेथड्स बट बिफोर दैट इफ आर न्यू टू माई चैनल देन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फर्गेट टू हिट दैट लाइक बटन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन विच क्वेश्चन वर इज एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने सीनियर जूनियर सारे लोगों से शेयर कीजिए ठीक है ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलती है नए वीडियो बनाने के लिए सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम चले चलते हैं आज का टॉपिक के बारे में तो कल्चर मेथड तो आज मैं यहाँ पे आप लोगों को वेराइटी ऑफ कल्चर मेथड्स के बारे में बात करूंगी ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट स्ट्रिक कल्चर स्ट्रोक कल्चर लॉन कल्चर ओर प्लेट मेथड लिक्विड कल्चर तो इतने सारे मेथड्स हैं कल्चर मीडिया के तो आप लोग ये सोच रहे होंगे तो एक ही मेथड में हम लोग उसको कल्चर कर सकते थे बट ए वैरायटी ऑफ कल्चर मेथड्स ये सब कुछ क्यों है इट्स जस्ट बिकॉज क्योंकि मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म एरोबिक होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म एनोरबिक होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म को हम लोगों को क्या कहते हैं ना सेपरेट करके मतलब अपने आइसोलेट करके एक पर्टिकुलर कॉलोनी हमको चाहिए होता है जो कि लिक्विड कल्चर में नहीं हो सकता तो इसीलिए कुछ मीडिया के एडवांटेजेस हैं कुछ मेथड के डिसएडवांटेजेस हैं इसीलिए हम लोगों को वैरायटी ऑफ कल्चर मेथड्स एट देयर तो किस चीज़ के लिए कौन सा मेथड यूज होता है ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रिक कल्चर तो स्ट्रिक कल्चर क्या होता है सो दिस इज़ यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर राइट फॉर एग्जाम्पल स्पेसिमेंट्स लाइक यूरिन पस स्टूल ये सारे जो सैम्पल्स होते हैं वहाँ से हम लोग क्या करते हैं ना स्ट्रिक मेथड में स्ट्रिक कल्चर में उसको हम लोग प्लेट में इनोकुलेट करते हैं तो इनोकुलेट वर्ड का मतलब मैं आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी इनोकुलेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द कल्चर मीडिया राइट तो वो जो लूप्स है वायर लूप वायर लूप एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा सकता है कि वायर लूप आप लोगों का किस चीज़ से बना है तो आप लोग प्लेटिनम बोल सकते हो नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं निक्रोम वायर राइट right? तो निक्रोम वर्ड आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जा सकता है तो निक्रोम वर्ड लूप और प्लेटिनम वर्ड लूप वी आर यूजिंग फॉर कल्चरिंग दिस मीडिया राइट तो यहाँ पे क्या होगा ना स्ट्रिक कल्चर में जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो तो एक प्राइमरी इनोकुलम हम लोग स्टार्टिंग में देते हैं जैसे कि फर्स्ट ऐसे सर्कुलर करके एक सर्कल जैसा बनाएंगे दैट इज द प्राइमरी इनोकुलम जैसे कि इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हो राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा ना प्राइमरी इनोकुलम होने के बाद वहाँ पे फिर हम लोग सेकेंडरी इनोकुलम देते हैं सेकेंडरी उसके बाद टर्सियरी भी करते हैं एंड फाइनल द फोर्थ वन तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा हम लोग ये ऐसे ऐसे लाइन बना के डिफरेंट डिरेक्शन से डिफरेंट एंगल से ऐसा क्यों कर रहे हैं इट्स जस्ट बिकॉज आप लोग अगर 37 डिग्री सेल्सियस में उसको इंक्यूबेशन करोगे उसके बाद ओवरनाइट इंक्यूबेशन के बाद अगर आप लोग नेक्स्ट टाइम आप लोग नेक्स्ट डे आप लोग उसको क्या करोगे ना उसको देखोगे कि ग्रोथ कैसा आया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जितने भी सारे प्राइमरी इनोकुलम में हम लोगों ने जो सैम्पल्स दिया था वहाँ पर जितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सपोज फॉर एग्जाम्पल दो तीन चार प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं वो सैंपल में तो वहाँ पे सारे मतलब वन बाय वन उसके ऊपर ऊपर हैं तो हम लोगों को मतलब एक पर्टिकुलर कॉलोनी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते राइट तो सेकेंडरी इनोकुलम में आप लोग यहाँ ऐसे देख पाओगे जैसे कि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस आया है इन बिटवीन द कॉलोनीज एंड टर्सियर में थोड़ा सा डिस्टेंस इन द फोर्थ वन यू कैन सी दैट कि मतलब हम लोग अगर चाहें तो एक मतलब वन पर्टिकुलर कॉलोनी वन पर्टिकुलर बैक्टीरिया को हम लोग उसको आइसोलेट करके फिर से उसको कल्चर कर सकते हैं सब कल्चर कर सकते हैं या फिर उसको देख भी सकते हैं माइक्रोस्कोप में ठीक है तो ये मत, होता है मतलब इसका एडवांटेज यही होता है कि हम लोग सेपरेट कर सकते हैं आइसोलेट कर सकते हैं वन पर्टिकुलर कॉलोनी को ठीक है तो ये हो गया आप लोगों का स्ट्रिक्ट मेथड जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हो ठीक है सो स्ट्रिक्ट कल्चर के बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट कल्चर दैट इज द स्ट्रोक कल्चर नाम थोड़ा सिमिलर है बट ये डिफरेंट है इसी में क्योंकि स्ट्रिक्ट कल्चर हम लोग अगर प्लेट में यूज करते हैं वेर एज स्ट्रोक कल्चर हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर में जो अगर होता है मेनली दिस इज यूज फॉर बायोकेमिकल
micro organisms in the test tube in the slant position or slope position right so the difference between strict culture and stroke culture is that strict culture mein hum log kya karte hain na agar plate mein hum log karte hain whereas stroke culture mein hum log test tube ke andar jo agar rehta hai hum log wahan pe karte hain right so ye ho gaya hum logon ka stroke culture usefulness hai yahi hai ki this is used for biochemical test and is pe bhi aap log pure culture mein obtain kar sakte ho isolate kar sakte ho a particular colony ko theek hai to next hum log jayenge stab culture ये भी काफ़ी सिमिलर है स्ट्रीक स्ट्रोक स्टाफ ठीक है ये आप लोगों के कन्फ्यूज़न हो सकता है बट फिर भी स्टाफ कल्चर इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस फर्स्ट टू कल्चर्स राइट तो स्टाफ कल्चर क्या होता है तो स्टाफ कल्चर में हम लोग वो जो लूप होता है ना वायर्ड लूप तो स्टार्टिंग पोजीशन में एक सर्कुलर पोजीशन जैसा रखता है जिसको हम लोग टच करके यहाँ पे इनोकुलम दे रहे हैं बट स्टाफ कल्चर में ये थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ा सा डिफरेंट यानी मतलब स्टाफ कल्चर का जो लूप रहेगा दैट इज स्ट्रेट वायर ठीक है तो जैसे कि एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर तो स्ट्रेट वायर लूप हम लोग क्या करेंगे ना हम लोग टेस्ट के अंदर में जो अगर रहेगा उसको अंदर उसको डाल देंगे थोड़ा सा उसको नीचे टू एम टू सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर डीप उसको डाल देंगे फिर उसके बाद उसको फिर से ला फिर हम लोग इनोकुलेशन करते हैं हम लोग तो फिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं इट्स जस्ट बिकॉज ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए क्योंकि ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको ऑक्सीजन चाहिए होता है और ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती दे आर कॉल्ड एस एनर्विक ऑर्गेनिज्म तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं उसको थोड़ा सा स्टाप कर लेते हैं उस विद दिस स्ट्रेट वायर्ड लुक उसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट जब इनक्यूबेशन के बाद हम लोग जब ग्रोथ देखेंगे वहाँ पे पता चल जाएगा कि जिस बैक्टीरिया एरोबिक ऑर्गेनिज्म होगा जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगा वो सरफेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब में वहाँ पे उसका ग्रोथ हो जाएगा ताकि हम लोगों को पता चल जाएगा कि दिस बैक्टीरिया रिक्वायर्स ऑक्सीजन फॉर इट्स ग्रोथ वेर एज जो बॉटम सर्फेस में अगर कुछ बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ है इसका मतलब दे डोंट रिक्वायर ऑक्सीजन एट ऑल तो इसीलिए वो दे आर कॉल्ड एस एनर्विक ऑर्गेनिजम सो दे आर ग्रोइंग इन द बॉटम पोजिशन ऑफ द टेस्टिंग सो द यूजफुलनेस ऑफ दिस स्टाफ कल्चर इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ ऑक्सीजन टू चेक द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ द बैक्टेरियम एंड सेकेंड थिंग दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द चेक मोटिलिटी ऑफ द बैक्टेरिया इन द सेमी सॉलिड मीडिया तो अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सॉलिड मीडिया लिक्विड मीडिया एज वेल एज सेमी सॉलिड मीडिया के बारे में तो सेमी सॉलिड मीडिया का यूज यही था कि टू चेक मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया तो यहाँ पे क्या होगा ना मतलब सेमी सॉलिड मीडिया में आप लोग इनोकुलेशन करने के बाद जो मोटाइल बैक्टर होंगे वो दे विल स्प्रेड आउट इन द सेमी सॉलिड मीडिया वेर एज द नॉन मोटाइल बैक्टेरिया दे विल नॉट दे विल नॉट स्प्रेड आउट इन दिस सेमी सॉलिड मीडिया तो यहाँ पे आप लोगों को मोटिलिटी ऑफ द बैक्टेरिया भी पता चल जाएगा कौन सा ऑर्गेनिज्म मोटाइल है कौन सा बैक्टेरिया नॉन मोटाइल है ठीक है तो यूजफुलनेस ऑफ दिस स्टाफ कल्चर इज दिस टू यू कैन राइट दिस इन द एग्जामिनेशन राइट सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट लॉन कल्चर तो लॉन कल्चर क्या होता है इस पर क्या होता है ना दिस इज वेरी मच यूजफुल एंड दिस इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टिंग ऑन लॉन कल्चर का जो यूजफुलनेस क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर यूजिंग दिस लॉन कल्चर फॉर एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग एज वेल एज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बैक्टेरियल एंटीजन एंड वैक्सीन एज वेल सो लॉन कल्चर इज प्रिपेयर बाय फ्लॉडिंग द सर्फेस ऑफ द प्लेट विद द लिक्विड सस्पेंसन ऑफ द बैक्टेरियम इसका मतलब यही होता है कि पूरा प्लेट में हम लोग क्या करेंगे ना जो लिक्विड सस्पेंसन रह गया बैक्टेरियम का हम लोग पूरा उसको पोर कर देंगे इन द अगर प्लेट उसके बाद जो एक्स्ट्रा फ्लूड रहेगा उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे एंड आफ्टर इनक्यूबेशन हम लोग उसका ग्रोथ देखेंगे तो ग्रोथ में हम लोग क्या देखेंगे कि कौन सा एंटीबायोटिक उसके लिए रेजिस्टेंट है दैट बैक्टेरिया के लिए एंड कौन सा एंटीबायोटिक उसके लिए रेजिस्टेंट नहीं है तो उसके बाद हम लोग उसको अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे तो दिस इज द लर्न कल्चर प्रोसीजर ऐसा है हम लोग पूरा जो लिक्विड सस्पेंसन ऑफ द बैक्टेरियम उसको पूरा पोर कर लेंगे इन द प्लेट एंड जो एक्स्ट्रा एक्सेस फ्लूड रहेगा उसको डिस्कार्ड कर देंगे ठीक है तो उसके बाद हम लोग एंटीबायोटिक एक एक करके लगाएंगे जैसे कि आप लोग इस पिक्चर में देख रहे हो ठीक है तो दिस इज ऑल अबाउट द लॉन कल्चर एंड नेक्स्ट विल मूव इन टू लिक्विड कल्चर तो लिक्विड कल्चर के बारे में हम लोगों ने तो लास्ट वीडियो में बात किया था फिर भी मैं बता रही हूँ लिक्विड कल्चर में ऐसा होता है तो लिक्विड कल्चर इज अदरवाइज नॉन एज ग्रोथ जैसे कि आप लोगों को मैं लास्ट वीडियो में बताई थी तो लिक्विड कल्चर में ऐसा होता है ना हम लोग लूप लेके उसको टच करते हैं फिर उसको वहाँ पर हम लोग कल्चर करते हैं ठीक है तो आप लोग उसको सीरेंज पर भी कर सकते हो या फिर आप लोग उसको लूप पर भी कर सकते हो उसके बाद ओवर नाइट के बाद आप लोग ग्रोथ देखते हो तो दिस इज द लिक्विड कल्चर बट इसका डिसएडवांटेज मेन है कि मतलब दिस इज द अर्लीस्ट मेथड फॉर कल्चरिंग द बैक्टेरियम एंड इसका डिसएडवांटेज मेन इ
तो चलिए चलते हैं आज का जो लास्ट कल्चर मेथड है उसके बारे में बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लिस्ट दैट इज द पोर प्लेट मेथड तो ये था पूरा आप लोगों का डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मेथड्स जैसे कि मैं पूरा आप लोगों को इन डिटेल बताई हुई थी एग्जाम्पल्स विथ पिक्चर्स अगर आप लोगों के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आ रहा है तो विथ एग्जाम्पल्स आप लोगों को पूरा इन डिटेल लिखना है ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए ठीक है अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दट बेलाइकन सो दट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम माई चैनल एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है देन वीडियो को लाइक कीजिए अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए वीडियो को अच्छे से देखते रहिए थैंक यू